Wapende sana, wapende wa kwaya. Wakati huu tutatulia tusikize matangazo. Praise God. Bwana mm. asifiwe. Amen. Ah, uh, sasa good morning. Tutakushukuru bwana sana kwa kupata nafasi nyingine ya kurudi kwa kanisa. Kwa hivyo, usikie mmekaribishwa sana na tutafurahia bwana sana. Ah, ni vizuri
wache kubeba pesa cash. Ukiwa kwa kwa simu umepeta. Lakini kama haiwezekani kuja na cash hakuna shida. Tutakuwa tukitoa. Kwa hiyo wache tuombe kwa sababu ya sadaka. Tusimame, tusimame tuombe kwa sababu ya sadaka. Na tuombe. Baba wetu na Mungu wetu tunakushukuru sana. Kwa maana wewe ndio umetubariki. Umetubariki na kazi ambayo tunafanya. Unatubariki mahali tumeajiriwa, biashara tunafanya na mambo yote ambayo tunafanya kupata riziki ya kila siku wewe Mungu wetu ndio unatubariki. Kwa hivyo Mungu wetu tunakushukuru kwa sababu ya kidogo ile ambayo tumeleta kwa nyumba yako uweze baba kuitakaza, ikafanye kazi ambayo ni yako. Mungu wetu tubariki sisi wote ambao tumetoa. Baba wetu endelea baba kufungua dirisha na milango yako ya baraka utumwagie iposa baba tuweze kuendelea na siku ingine na asante ingine tuweze kukutolea. Ni asante kwa maana umetubariki katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kwa nini. Amen. mbata na tuendele hata kwa jenzi walipo weka msingi wa hekalo magwana wakaweka makuhani wamevaa mabazi yao wede kwa mungu na walali na wana wa asafu wede matokonzi ili wa muhimidi Bwana kama ilivyo kama ilivyo agiza Daudi mfalme wa Israeli wakai wakaipiana kwa kimhimili Bwana na kumshukuru wakasema kwa kuwa ni mwema kwa maana fadhili zake wa Israeli ni za milele kisha watu wote wakapaza sauti zao na kupiga kelele walipo muhimili Bwana kwa sababu msingi wa nyumba ya Bwana umekusha kuweko basi makuhani wengi wa awalawi na wakuu wa mbori za mababa walikuwa wameiona nyumba ya kwanza wakati msingi wa nyumba hii uliowekwa mbele ya macho yao walilia kwa sauti kuu na watu wengi walipiga kelele za furaha hata watu wasioweza kupanza kupanua kelele za furaha na kelele za bilio vya watu maana watu walipiga kelele kwa sauti kuu na kelele zao zikasikikana bali sana barikiweni sana aliye wasomea ni Charles Bobo na masomo bado yanaendelea Mwaka fikra kwa majina na kwa jeu kabondi somo la nimeokoka somo letu la pili linatoka katika kitabu cha Wafilipi chapter 4 verse 4 to 6 wa Filipi chapter 4 verse 46 Na tusome Kurahini katika Bwana siku zote tena nasema kurahini upole wenu na ujulikane na watu wote Bwana yuko karibu Msijisumbue kwa neno lolote bali katika neno kwa kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru haja zenu na zijulikane kwa Mungu Just say kwa karibu Bwana asubuhi. Amen. Kwa sababu ya kwetu. Na wapo katika jina la Yesu Kristo tupungie mkono. Haleluya.
I turn to somebody on the right and left. Now, you know, zile za roli, zile za roli, za roli, za hose. Hallelujah. Amen. Iganera, Iganera. Ziyana, Iganera. Yeah. We thank God for Sababu. There is still a way of communicating in spite of your papa. Katuwezi kutenda yale ya mwaku mezoea. Lakini we will continue discovering new ways of doing things. Jidara, Klaus Maingi, na Yesu ni mwana na mwkozi. Na shukuru kwa mba ni mepata na fasi siku ya leo. Tuwezi nige, tuwezi kukungua kwa njia mwana unigine. Zetu, bada ya Afriki ya mbae mekwepo. Mbezi hiyo wanafikiri kama mbezi tano hivi. Na ni matumaini na imani ya tukwamba. Tukichafu nguwa sasa hakuta kuwa na breki nyingine in the name of Jesus. Hallelujah. Amen. You know, nime siyo mgeni sana katika parokia hii ya the back south. Nime kuja katika parokia ya the dora mwaka wa sakini na nane. Mwaka wa thamani na bili nika jiunga na the back south. Nika abudu kwa robo karane 25 years. Kapula ya kwenda kundumu kujileko kujileko. Na tulipo pata the grace of God. Tuna watu ambao hawamo yungoni mwetu Na tunajua kwa nini watoto na waze hawako pamoja nasi Mene ni kwa ajili ya oni guzi Kwa sababu kutokana na yale ambayo najulikana kuhusu mwetu huu up to now ni kwamba watoto na watu uh, hao wengine wale wazee they are more vulnerable kuliko wale ambao wako katika age hiyo nyingine ambao ni youth na wale ambao uh, wamepita tu youth kwa miaka kadhaa hao wana nguvu zaidi lakini hao wengine ambao wameombwa wasi wakae nyumbani kwa sasa it is for their own good if you may God help us uh, may help them to understand that lakini sisi ambao tunakuja tuwakumbuke kwamba wako nyumbani. Hallelujah. One of these days they will be here with us. Hallelujah. Amen. Tumesoma masomo mawili. Tumesoma katika Ezra. Na katika Ezra tumesikia kuhusu watu wa Israeli. Watu wa Israeli watu wa Mungu walikuwa eh, Mungu amewaahidi baraka zake. Lakini ni condition watakuwa waaminifu kwake. Na kila wakati watu wa Israeli walipoondoka katika mapenzi ya Bwana, Mungu alichukua mjeledi wake, his whip, na akawapa discipline. Na wakati huu tunaona kwamba kwa sababu ya yale ambao wamekuwa walikuwa wametenda, wakatumiwa watu jeshi kutoka Babylon. Nebukadineza eh, ambaye alikuwa mfalme wa Babylon akaja akashinda aka, aka watu wa Yuda akachukua watu na mwishowe akaharibu eh, mji mzima eh, wote under his own supervision personal supervision mji ukaharibiwa na hata hekalu ikaharibiwa na watu wakashukuliwa wakapelekwa Babylon na baadaye kukatokea kwamba nchi nyingine Persia ikaja ikavamia Babylon na kushida Babylon na mfalme wa Persia ambaye sasa ameshinda Babylon akatoa amri kwamba watu wote ambao wamilitekwa kutoka kwao wakaletwa Babylon na waparuhusa uhuru warudi nyumbani Wayahudi wakapata uhuru wa kurudi Yerusalem na Yuda wakalijengeka nie hekalu tena na wakaishi katika nchi yao na kwa hivyo mahali ambapo tumesoma tunaona wakianza kujenga hekalu ile ambayo ilikuwa ni mabomrelo na mnakumbuka lile okay, hekalu ilikuwa na hali ya juu sana lile lilojengwa na mfalme Suleiman likaharibiwa na sasa walikuanza kujenga katika somo la pili tuambiwa katika na Paulo katika kitabu cha Wafilipi kwamba tusijisumbue vipi hivi Rejoice and again I say rejoice Frahini 
kwa sababu mimi muna yule muna mahali pa kuegemea ukikaa kwenye kibiti kama hivi ambavyo tumekalia kila mmoja wetu unaweza hata ukisita kusinzia unaweza kuegemea tulini kwa sababu kimetengezwa kwa njia ambayo kuna mahala ukikalia stool uanze kusinzia wewe utainua miguu juu si ndio utaanguka kwa sababu hakuna mahali pa kuegemea sisi tuna mahali pa kuegemea tuna Mungu ambaye tunaweza kuegemea kwake na hawezi kutuashiria unajua wakati ambao ukisafiri na mimi nimefanya hilo kosa mara kadhaa nasafiri kwa bus eh, huyu pasija ameketi karibu nami sijui hatujuani lakini kwa sababu pengine nilitumia muda mrefu sana nikijitayarisha au nikifanya mambo fulani nimepokalia kwenye kiti cha basi kwenda Mombasa naweza kuzinzia na mulalia au kimulalia muda mrefu anakufanya hivi anakufanya alafu anakuwa unaongea wewe utaanguka sijui kama mimi nimefanyiwa hivyo bas we have a somewhere to be known haleluya tuna mungu wetu na hivyo basi eh, ndio tuambiwa na eh, Paulo tusiwe na wasiwasi ni kwamba tu mahitaji yetu tutamtajie Mungu ayajua lakini tumtajie tu ni mapenzi yake tu yataje ingawaje ayajua hata kuliko tunavyoyajua nikipenda tujifunze mambo tano kutokana na somo haya mawili jambo la kwanza tunaona hawa ndugu zetu wa Yahudi walipofika Yerusalemu jambo la kwanza tunalosoma hapo walimsifu Bwana wakapiga tamboro rubeta ijulikane kwamba something great has happened we are back in Jerusalem we are back in Judah tumerudi uhuru tuliojenganywa umerudishwa sisi ni watu huru tena walikuwa nashangilia kwa hivyo na pia kwa nini washangilie kwa sababu kwa nini wamsifu Mungu kwa sababu walielewa vizuri kwamba sio uwezo wao sio kwamba walikuwa na uwezo wa kijeshi wakachinda Babilonia wakapata uhuru ni kwamba Mungu alimtuma mfalme Cyrus kutoka Persia akaja akapiga Babilonia akatoa uhuru kwa wale ambao walikuwa wametekwa kwa hivyo sifa kwake Mwenyezi Mungu haleluya huyo Mungu ambaye alimtuma Cyrus Cyrus ambaye hakuwa Muislamu ambaye hakujua mambo ya Abrahamu na agano la, eh, la Mungu na Abrahamu kwamba nitalifanya hili taifa kuu nitafanya kufanya wewe baba wa taifa kuu kubwa mtakuwa watu wangu alikuwa mtu ambaye tunaweza kumuita kafiri mchezi asiye kuwa wa dini hiyo lakini Mungu akamtumia kama alivyotumia eh, punda wakati wa bala si mmekumbuka habari hiyo Mungu akamtumia Cyrus kwa hivyo sio uwezo wao wa Yahudi kuweza kurudi ni Mungu praise be to God ndivyo walivyopiga uh, sauti zao wakimshukuru Mungu ikawa ni kama kwa kweli ilikuwa ni ni miracle ilikuwa ni maajabu ulikuwa ni muujiza what was i expecting you know kwa wakati kafiri badala kuja kuwakadamiza anasema dawa kwa uhuru mkajenge tena hekalu la kwa ajili ya Mungu wenu kwa hivyo nasi tunahitaji kujifunza kutoka hapa korona, korona imeua watu tunavyopata mataifa mengine lakini katika Kenya wachache wamepata korona wachache wamekufa ukilinganisha na Marekani ambao wameendelea wana vifaa wana utaalamu wana madaktari wengi wana mara nyingi kuliko sisi sisi tumeangamia lakini sio kama wao wa Marekani you know, eh, Brazil eh, wengine you know, Italy Spain na wengine it is god's work it has taken the hand of god sio uwezo wetu bwana asifiwe kwa hivyo tunapaswa eh, kushukuru. Na hata kwa sababu ingawaje kuna wengine wamepatwa na ugonjwa huu na wengine wakaangamia 
wewe ulio hapa umeketi wamesikiza i want to assure you you are not dead what does we huko hapa kwa sababu hujakufa hujakufa haleluya umetunzwa na Mungu kwa hivyo nasi tuna sababu ya kumchukuru Mungu kwa ulinzi na eh, na vile eh, ambavyo ametutunza tena kumfunguliwa kwa kanisa ingawaje ni kwa sehemu eh, kwa sasa tushukuru Mungu kwa sababu hatukujua tuelekea wapi wakati makanisa yalipofungwa hatukujua tuelekea wapi itakuwa kwa muda gani lakini siku moja ikatangazwa makanisa yafunguliwa kuanzia Tuesday siku fulani haleluya basi tumshukuru Mungu tuna sababu ya kumshukuru Mungu kwa hivyo kwa yote ambayo yamefanyika tuseme sio uwezo wetu ni neema ya Mungu kwa hivyo sifa ni yako ila lako lini liwe sifa ni yako baraka tumepokea tumepokea baraka Mungu wetu lakini tuomba baraka zaidi tuomba mvua ya baraka haleluya Jambo la pili inatupasa eh, sisi eh, tumesema ni mambo matatu jambo la kwanza tulisema ni, ni furaha furaha ambayo iliwaingia watu wa Israeli jambo la kwanza furaha kurudi nyumbani furaha ikubwa kwa sababu ya kurudi nyumbani ndio jambo la kwanza kwa sababu it was unexpected hawa kujua unaona watu wale walioshukuliwa kutoka Israeli wakapelekwa Babylon wakiwa teenagers baada ya miaka sabini waliokaa eh, Babylon walikuwa in their 80s kwa hivyo wewe ukashukuliwa ukiwa teenager you are now in the 80s unaona kwamba wewe ni mwisho wako unafika lakini uhuru unatangazwa kurudi nyumbani kwa hivyo jambo la kwanza ni furaha ambayo walipata kuwa kwamba wataweza wamepata uhuru watarudi nyumbani wataweza kulijenga eh, kanisa mpya nasi ndugu zangu tufurahie Mungu kwa sababu tumekuwa bali mtu na mwenzake lakini sasa ngawaje hatu hatukumbuke kubatiani na hatupigani busu kwa sababu haikubaliki lakini lakini tuwaonana unamuona mwenzako haleluya yes unamuona eh hey, ndugu eh hey, naona umekuwa ukina zaidi naona umeneneka eh hey, hey, naona eh hey, rafiki yangu njema eh hey, haleluya at least kuonana sio kama kutokukosa kuonana haleluya yes kwa hivyo wakaona eh, tuwe na furaha hiyo and of course it's more fulfilling to worship together ndio online tumekuwa tukiabudu lakini tukija pamoja wakati tunapoonana wakati sauti zetu twazichanganya za mwendea Mungu zikiwa pamoja ni afadhali it is much better haleluya kwa hivyo tuna sababu ya kufurahi na of course kuna mengine ambayo yamelipata yame kanisa kwa mfano kanisa lina huduma na kwa sababu ya watu kutokuja pamoja wataenda kazi wanakuwa hawapo kwa sababu hawawezi kuja na kutenda kazi zingine na hata matoleo yao yanaweza kuwa pengine yanapungua ni kweli au sio kweli kutokana na hali ambayo imekuwepo katika muda wa miezi hiyo na we are back we can fix those problems haleluya Tunaweza kushauria na kulizana tutafanya nini ili hapa na pale tuweze kuziba eh, mapendo ambayo yamekuepo. Kwa hivyo tunapaswa kuwa na furaha. Kwa hivyo nimesema ni mambo tano. Namba ya kwanza ni furaha. Namba ya pili ni kumshukuru na kumsifu eh, Bwana kwa sababu ile is his work. Namba ya tatu self examination. Kujichunguza. Unaona hawa watu ambao walikuwa wazee wa miaka 80 na kuendelea ambao walikuwa wameona hekalu na mfalme Suleiman na uzuri wake lilivyojengwa katika muda wa miaka iliyotuchukua na vitu vilivyotumika na vitu vilivyowekwa ndio vya dhahabu na madini mengine ndio vikombe vya hekalu vya dhahabu na vitu vingine ambavyo vilishukuliwa na Nelson Kadineza. Na walipoona hekalu linajengwa msingi wake wanaona a a sio kama lile hekalu la la, la Suleiman wakalia machozi. Wakati wengine wanafurahi ya bage he, 
kupaswa kuwa na self examination kuwa kuangalia je mambo ya kwa vipi kwa mfano wakati tumekuwa nje wakati hatu hatuhudhurii eh, district meetings zetu mikutano ya kata zetu au wakati ambako tumekuwa mbali je tumekuwa waaminifu kwa Mungu wetu have we been faithful better serve examine ourselves tujichunguze katika eh, roho zetu kwa mfano watu wa Israeli wa Yahudi walipokuwa katika Babylon waliambiwa na hao watawala wao wawaimbie nyimbo za Zion si mle kumbuka ule wimbo mnasemaje by the rivers of Babylon na wakasema la hatuwezi kuimba nyimbo za Zion kwa kikuu inasema vizuri sana kwa sababu ni emotion ni chengo na hatuwezi kuimba hizo ninyi mnataka tuimbe ili mjifurahishe eh, mcheze dance no hizo sio za namna hiyo hizo ni za kumtukuza Mungu hatutaimba na unaona walikuwa wanaambiwa na watawala wao na wakubwa zao they are masters lakini wakasema we are faithful to god je wewe na mimi tumekuwa faithful to god tumekuwa waaminifu wakati huo katika matendo yetu kwa mfano je tumekuwa tukisoma neno la Bwana inavyopasa wakati tumekuwa nje wakati tumekuwa hatufiki pamoja je tumekuwa tukiomba kama ambavyo tunaviomba wakati tunakutana hapa kwa sababu tukija hapa tutaomba mara kadhaa katika ibada hii je tukiwa nyumbani kwetu tunaomba mara nyingi namna hiyo namba na, 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 mara nyingi namna hiyo je tunafanya hivyo na kutoa je tumekuwa tukitoa kwa uaminifu wakati tumekuwa nje tunahitaji kujichunguza katika roho zetu na tukijichunguza tutende yale ambayo yanapaswa kutenda we fix what has been going on tukijichunguza hiyo ni nambari ya tatu nambari ya nne tunakuja nambari mbili halafu tumalize tunahitaji kuomba to pray tunahitaji kuomba katika kitabu cha wafilipi tunakumbushwa Mungu tajie Mungu mahitajie msiwe na wasiwasi msisumbuke katika roho lakini mkumbushe Mungu sio hata kumkumbusha Mungu tajie Mungu eh, mahitajie sasa kwa sababu tumerudi tumekuwa tukiomba lakini sasa tuomba kama jumuiya tukiwa pamoja na maombi yetu yanakwenda kwa Mungu yakiwa ni ya jumuiya ni ya umati eh, wa Mungu tuombe kwa sababu eh, tukichukuru kwa sababu tumerudi na tuombe kuhusu vita vya ugonjwa huu lakini tunapoomba kwamba ugonjwa uangamizwe lazima tutende na upasa kutendwa hatutakuwa watu wa maneno lakini pia wa matendo na hata matendo yanapaswa kuwa yanatangulia maneno bwana asifiwe tumefundishwa jinsi ya kuepuka kupata maradhi eh, virusi hivi na kueneza je tunafanya hayo mambo faithful nimekuwa kijijini unakwenda katika trading center unaona kuna watu kama 50 lakini wenye mask ambao wamejifunika mask au 50 unahesabu unakuta ni kama watu tatu hao wengine 47 hamna wale ambao ni nambari ya pili wameweka hivi ati wana mask sasa wana hivi au mimi natayo sio wewe umefanya hivi inataka hapa au inataka mfukoni Mungu atusaidie na wakati tunapozungumzia na watu ni vizuri kujiangalia let's not take it for granted unapozungumza sio kuzungumza kama kwamba wewe ni pap unapampia mtu hapana na in future even wakati tunapokuwa tumeondoa hivi vitu zungumza kwa kwa, kwa ustaarabu sio kuzungumza kwa 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 mpaka hapo unajipanduka kwa na ustaarabu bwana asiwe let this covid teach us a lesson kwa sababu hatujui ni mambo gani 
wengine tunaweza kuwa tunaendeza kwa namna hiyo je tuna tu, tu, tumekuwa watifu kwa yale ambayo tumefundishwa tunahitaji kutoa uh, kufanya uh, jambo uh, sio tu maneno tuombe pia tukiwakumbuka walio na magonjwa wale ambao wana magonjwa tukumbuke wale ambao wameondo wamefiwa tukiwakumbuka pia wazee wetu tunaposema wazee ni wale ambao tunaabudu hapa nao wale ambao ni pengine kaka zetu ambao ni umri wa 58 na kuendelea wale ambao ni pengine ni dada zetu changazi zetu wajomba wetu baba zetu e, nyanya zetu ambao sasa wako nyumbani and they are asking why why they are missing coming to church put yourself in their shoes na tuwakumbuke katika maombi ili katika muda usio mrefu they will be back akiwa na Dios haleluya yes tuwakumbuke na tukumbuke vita hivi kwamba kupatikana solution dawa ya kukinga dawa ya kupona na dawa ya kufanya kwamba hatutatokea jambo kama hili ambalo ndilo hili jambo linatokea baada ya miaka kama mia moja nafikiri lile lilikuwa kama hili lilikuwa 1918 ile ambayo iliitwa Spanish flu ambayo iliwa watu milioni tano Mungu atusaidie tusifike tusikaribie huko katika jina na kuzitokee hata tusemi miaka mia moja kuzitokee tena katika maisha ya binadamu tuombe Mungu asaidie wana husika katika kufanya uchunguzi na utafiti ni kuomba lakini pia tujiombe wenyewe kujiuliza je Mungu ni yapi ambayo sijafanya sawa sawa nirekebishe mahali ambako sikunyooka we i'm on the street yo nimepindika nime hivi ninyoshe nikawa street katika maisha yangu what i have done so that ni aweza kuhesabiwa kama kama mtu ambaye Mungu alisema kuhusu ya uh, uh, job shetani umemuona mtumishi wangu job ambaye ni mwaminifu kwangu je Mungu anaweza kutoa ushuhuda kama huo kuhusu maisha yako tujiombe kwamba iwe Mungu anaweza kutoa ushuhuda kama huo jambo la mwisho namba tano be confident unaona tukichafanya yale yote tunayofanya ili kurudi kuomba we need to trust in Jesus kumtegemea mwokozi na wakati tukijua tuna yule ambaye tunaweza kuegemea tusiwe na wasiwasi tuegeme kwa sababu he is faithful mtu mmoja amesema mungu is the immovable mover he moves he is not moved huyo ndiye mungu wetu haleluya kwa hivyo ndugu zangu as we face the future tufanye bila wasiwasi lakini tukiwa confident that we can take every step into the future with confidence because jesus is with us that in Jesus katika Yesu tuna rafiki what a friend we have in Jesus hallelujah katika Yesu tuna rafiki katika Yesu tuna ndugu yetu ambaye he makes us heirs of the kingdom of god kwa sababu yeye ni ndugu yetu ni kaka yetu in Jesus tuna mwokozi we have a savior Hallelujah in Jesus we have God himself here we can take a step into the future confident in our source naomba tusimame ningependa tuombe ndataja mambo mawili matatu tuombe katika roho zetu kwa yetu pray kwa yale mtakataja na mengine ambayo tumesema tumshukuru Mungu kwamba tumerudi have a minute pray in your heart omba katika moyo wako kushukuru tushukuru kwamba tuko hai we are we are alive and we are not sick kutokana na covid au mabadiliko
Tukumbuke vita hivi. Tuombe kwamba sisi tutakuwa katika mstari wa mbele wa kutenda yale ambayo tumeshaambiwa tutende. Na tuombe wanaofanya uchunguzi, e, utafiti kuhusu dawa na kuzuia na kupona. Tuwakumbuke walio na ugonjwa waliofiwa na wale ambao hawako pamoja nasi watoto na wazee Sasa na hata milele. 